عليكم هلا والله شباب كيف الحال شو اخباركم طيبين ان شاء الله جزئيه بسيطه راح اقولها ما راح تاخذ 20 ثانيه ركز معي زين تدرون في الاونه اللي فاتت الشهر ونص هذا كنت ماخذ بريك ادري ادري والله العظيم ادري انك راح تستغرب كيف اسامه ماخذ بريك ومنزل لي 300 الف مقطع ولكن قرب المايك الاونه اللي فاتت هذه يا جماعه خير كنت تعبان شوي وجاء رمضان ورمضان شهر طاعات وشهر طلعات برضه ما ينفع انك تقعد داخل البيت كنت متوقع والله العظيم اني كنت متوقع كنت اقول ما ادري شباب رمضان هذا راح يكون مختلف راح يثبت فيه اليوتيوبر المتميز واللي راح يجيب فكره مختلفة عن المحتوى حقه، مو لازم فكرة جديدة ولكن فكرة مختلفة عن المحتوى، فكرة المقابلات شفت انها انتهت، يعني من يوم ما عرفت رمضان هو دائما مقابلة، هذا لا يعني ان الشخص اللي يسوي مقابلات انه شخص مثلا آه قاعد يجيب محتوى قديم، لا شفنا اشكال جديدة وقاعدة تعطي نكهات في المقابلات، انا انا تفهمون نيتي زين، لاني انا قبل كنت اسوي مقابلات ايام اول قبل ثلاث سنوات، قلت مستحيل اني اعيد الكرة واسويها الان، لازم اجيب شيء مختلف قناتي هذه القناة الثانية او القناة الجديدة لي، تمهدت قبل رمضان ممكن ثلاث شهور انتم كنتوا ما تدرون. سجلها كلها هنا عندي في الدفتر بسم الله سجلها كلها هنا عندي في الدفتر خطي مثل وجهي بس اقول لكم اول فكره كانت وبدايتها كانت مزاد المطفرين اصو رقم خلينا نشوف رسائلهم في الخاص كنت يعني بلعب عليكم بقول لكم اني شلت الرقم بس انفضحنا وبرضه موجود الرقم من جديد ما عندنا مشكله راح نخلي الرقم ما اعرف وش هو مزاد مطفرين وسام وش مزاد مطفرين قل لي يلا مزاد مطفرين يا جماعه الخير السلسله نعرض الاشياء الغاليه بسعر رخيص مره طبعا الاغراض هذه دائما تكون عندي هنا في الغرفه بعكس نظريه ان الشيء الغالي هو اللي له طلب دائما انتم سام ليه ما تعكس النظريه هذه تجيب شيء غالي وتعرضه بسعر رخيص ولكن في البدايه يوم عرضت هذه الاشياء كل الزباين اللي يبغون يشترون مني كانوا يكذبوني من حقهم يكذبوني يعني تخيل يحصل بي سي ب ريال يلا هذا صدق هذه السلسله كنت اخذ اتصال او الشخص اللي يتصل عليه هو اللي يفوز عشان ما اخلي المتابع او الشخص اللي يحبني شوفني في احد المواقع الموجوده يحسب ان هنا قلت خلاص اتصلوا علي عشان تسمع صوتي اذا سمعت صوت اسامه انت ربحت معنا الجائزه هذه السلسله انبنت وحرفيا جابت مشاهدات مره قويه قلت المشاهدات وصل الى مليون و700 او مليون و500 انا فخور بنفسي والله من ناحيه السلسله هذه بعد ما زاد المطفرين جاء تحقيق الاحلام اللي هو اتصال بعد ما انتشر رقمي اتصال طلب شيء اعطيه اياه في ناس كثير فازوا يعني لكن بعد السلسلتين هذه حسيت اني صد طفرت مره مره إيه؟ مره طفرت كل الفلوس اللي جمعتها اخر ست شهور راحت لاحظت في ناس برضه قاعدين يقلدون السلسلتين بشكل كبير قلت خلاص دامهم قلدوها سوى ما انتقل للسلسله الثانيه على طول بعدها رحت الله يسلمكم للسلسله الاجمل والاقوى حرفيا اللي هي سلسله المقايضه هذه السلسلة تعد عندي من أقوى السلاسل اللي أسستها في حياتي كلها هي فكرة أجنبية ولكن تحولت إلى فكرة عربية بمونتاج مختلف تماما كان يستخدمون الأجانب المونتاج السريع بشكل كبير ولكن أنا استخدمت اللي هو المونتاج الدرامي في هذه السلسلة المونتاج الدرامي ممكن في ناس أو الخبيرين في المونتاج راح يعرفون وش مقصد المونتاج الدرامي لاحظت ناس كثير كانوا يتأثرون في الموسيقى لأنها موسيقى جديدة مرة الموسيقى اللي كانت في بداية المقطع دائما أحاول أي سلسلة أحط لها موسيقى مختلفة تماما عشان تسترسخ في عقل اي شخص يتابع، لما يسمع الموسيقى عند اي شخص ثاني يقول اوه هذه الموسيقى قد سمعتها عند فيوار، يرجع برضه يتابع المقاطع حقتي ممكن الاشياء هذه يقول اسامه هذه اشياء نفسيه ولكن حرفيا اي شخص يسمع شيء يتذكر الشخص القديم اللي خذ منه المعلومه هذه، بعد ما اختلف عليكم في السلسله اللي اخذت فيها بريك من المونتاج بشكل كبير مره. في الحلقة اللي فاتت من تجديد السيارة سويت لي لستة بسيطة عشان اقدر اجدد فيها السيارة واعدل عليها بشكل منتظم اول خطوة كانت سحب السيارة لمكان العمل وبعدها محاولة تشغيل السيارة ولكن حصلنا فيها قروشة كثيرة بعد ان انتقل لمرحلة غسيل السيارة وكشف جديد ولكن انصدمت الله العظيم انصدمت ان هذه السلسلة اكثر سلسلة حققت لي مشاهدات في الاونة اللي فاتت ولكن تحتاج مجهود خارج البيت خرافي يعني في رمضان من بعد ما افطر ما ارجع الا على وقت سحور ما تسحر ممكن اللي يتابعوني سناب يعرفون الشيء هذا بداية السلسلة جددنا سيارة الشبح اللي كانت واقفة أكثر من 16 سنة بداية جاء إقبال كبير على هذه السلسلة واحد من هذه المقاطع طلع ترند المحتوى العام بعد ما كنت متعود على الترند آخر مرة دخلت ترند في قناتي القديمة في عام 2019 2020 أوه ذيك القناة يا ساتر والله قد دخلت في ذيك القناة 30 مقطع ترند ورا بعض لكن كانت الأفكار أفكار مرة جميلة لكن قدر الله ما شاء فعل الحمد لله أنا مرتاح في هذه القناة مرة طبعا سلسلة 
بدايه المرسيدس استمرت لين الجزء السادس ممكن الجزء السادس او الخامس بعدها توقفت لو ترجعون للمقطع الاول قلت لكم ان هذه السياره اعطيتكم قصه السياره ولكن راح اذكر لكم اياها بالتفصيل السياره هذه يا جماعه الخير سببت لنا اذيه داخل البيت الوالد شرى سيارتين شبح ثمان يا اول ثمان ثمان مره جاء واحد الله يهديه والله لا يعطيه عافيه حرفيا استغفر الله ازعج الوالد الا يبيع السياره الوالد تو شاري السياره يبغى يتهنى فيها ما قعد الوالد ابو يومين الا ينوم في المستشفى قالوا فيك غرغرينه وممكن نقص رجلك والله يكفيكم الشر يا رب الله يكفيكم الشر قال لا احد يسوق السياره ذي نهائيا بعد مرور ممكن 12 سنه من هذه الحادثه حرفيا الوالد قرر ينقل من بيت قديم الى بيتنا الجديد احنا في شقه بعد نقلنا الى يعني بيت بيت هذا بيت هذا بيت بيت والله والله بيتنا كبير انتم معي الامور زينه لحظه نقله غيرنا اللوحات وغيرنا بعض الاشياء ومشينا بالسياره طبعا قبل كانت السياره مغطيه ولكن يوم جينا هنا فتحناها وتركناها سبع سنوات كذا واقفه في الشمس وقزازه مفتوحه دخلت قطاعه وولدت جابت عيال والحين عندهم وين عندهم في الحاره وفي قفلين على الحاره، لكن في الجزء الخامس او السادس الوالد قال لي اسامه والله رجولي قامت توجعني ذي الايام، اتمنى منك انك تطلع السياره هذه برا ولا اشوفها في البايك نهائيا، يعني شوفوا هذا الكلام قاعد اقول لكم كلام محترم ولكن تبغون الكلام الصدقي؟ كلام صدقي اسامه لا اشوف السياره عند الباب طلعها برا، ولا تنزل فيها مقاطع ولا تسوي فيها شيء، طلعها برا الله لا يهينك، ابشر يا شيخ ما طلبت شيء، دقيت <تصفيق> ريوس وقفت السياره وبرضه عرضت السياره هذه البيع اللي يبغى يشتريها ترى موجوده ها، اسامه انت في ازمه لازم الان تتخذ قرار سريع، وتسلف مبلغ واشتري سياره الزد من نيسان. اقسم بالله تعبنا ساعة كاملة عشان ننزلها، كاميراتها كلها متفقعة ما في الا واحد يمين تبهذلنا تبهذلنا وتحك مشكلتها نازلة في الارض مرة يعني شوفوا وين عند رجلي ناظر ركبتي شوف الله يعطيه العافية والله ما قصر ذا الشيء ناخذ مقاس كاميرات عشان نجيب له كاميرات ما كنت متوقع راح يجي فيها الاقبال الكبير هذا واخذها الله يسلمكم كانت واقفه في الرياض ولكن صاحبها في القوعيه رحت القوعيه نقلت السياره واخذتها من الرياض وجبتها هنا على الخريف وبدينا نجدد فيها واشتغلت فيها بيدي ليه اسامه اشتغلت بيدك لان ايام قبل يوم الشبح في ناس يعني كيف الكومنتات ما اشتغلت انت وش التجديد هذا والله ما يدرون ان الشبح صعب في الكهرباء عيني الشبحات يعرفون اوكي ما في مشكله خلاص هذه السياره راح اشتغلها بيدي واقوم واشتغل في السياره مثل ما شفت وقشرتها لحالي حرفيا المهم قلت خلاص ما في مشكله راح اشتغل السياره هذه بيدي ولكن جاني حرق بسيط ولكن لعله تكفير والله يا جماعه الخير واخذ السياره المهم اشتغل في السيارة شغل ولحد الان السيارة راح نرجع ونشتغل عليها بشكل كبير لين توصل للمرحلة القصوى ابغى افضل سيارة موجودة عندنا خليل في الوطن العربي ممكن في الوطن العربي اني حبيتها بيني وبينكم طحت بحبها عاد حطيت ميكس بسيط سلسلة جديدة مرة اللي هي سلسلة التعقب اي والله شوفوا قسم بالله شوفوا ادواره ما في يوم من الايام توقعت ان في شخص راح يتعقبك او يعرف اي مكان تروح له أنا في مرة من المرات صارت معي يوم كنت وبرضه جاء عليها إقبال جبار، لكن متخيلين في الشهر اللي فات هذا ما منتجت ولا مونتاج كله تلزيق؟ ما 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 في مونتاج، أدري إنك أنت تشوف بعينك المجرد أنه مونتاج كويس ولكن ترى مو مونتاج، بس قصة وتلزيق، الحمد لله ربي سخر لي وخلى الناس صدق شهاداتي ضربت دبل 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 دبل، رمضان هذا كان أفضل رمضان مر علي والله يعيده يا رب، من ناحية أفكار من ناحية أعمال من ناحية خروجي من المنطقة داخل البيت هذه متعبة والله العظيم، بس هذه هي السلاسل اللي فاتت واللي سويتها حرفيا، ولكن راح اسوي تصويت لاقوى تصويت في السناب طبعا اي ابغى اجيبكم سناب يا جماعه الخير اني طير اطلع اكسب لور هذا الشيء الاول الشيء الثاني ابغى توثق يا عيال كبشروا 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 الشاشه الله يرحم والديكم لهنا وصلنا لنهايه مقطع اليوم اتمنى مقطع اليوم كذا كان بسيط وجميل عليك وعلمتك كل الاسباب اللي صارت وليه الاشياء هذه وليه وليه علمتكم كل شيء اشوفكم في الله يا جماعه الخير في مقطع جديد انتظرون اي ممكن سياره ممكن تعقم ممكن تحدي ممكن سفره ممكن فلو. ممكن اي شيء والله اني اشكر ربي على هذه النعمه من حرفيا والله دائما اقولها حرفيا اي اي محتوى اطب فيه اجيب فيه ارقام اقوى من المحتوى اللي قبل الحمد لله يا رب على نعمه القبول واشوفكم في الله والله يحفظكم ويسخر لكم ملائكه في السماء وجنودا في الارض سامعين وطائعين السلام عليكم